ahora sí arrancamos a detalle toda la información generada por mis compañeros corresponsales y también reporteros. Si es que, mire, allá en Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez y en la ciudad en Chihuahua, es donde más se ha reportado el uso y abuso del fentanilo. Así lo informó incluso el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas de la Secretaría de Salud de Chihuahua. De acuerdo con su directora, Nadia Robles, se desconoce aún el número de muertos incluso por esta, por esta sustancia allá en la entidad. Federico Guevara, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sofía, y efectivamente, como tú bien señalas, este problema está en aumento, si bien de unos meses para acá las autoridades han aceptado incluso que está el fentanilo en las calles, sí, está sí, circulando sí. el fentanilo, ahora es más evidente esta, este fenómeno, ya que la adicción eh, está cobrando muchas víctimas aquí en, el, en la entidad, sobre todo en estas dos ciudades, las más importantes que tú mencionas aquí en el estado de Chihuahua. Y esto es una lógica simple, debido a que bueno los grupos delincuenciales están tratando de exportar esta droga a los Estados Unidos y alguna de esas drogas se queda, o una gran parte de esa, de esa droga se queda en la frontera y empieza a ser vendida eh, entre la población. Y esto ya está generando un serio problema con varias personas que han muerto de sobredosis, pero sobre todo, todavía existe mucho desconocimiento en torno a cómo tratar de, de evitar esto, de cómo, eh, como tú lo mismo señalabas al inicio del programa, cómo estas características, eh, para que los padres se den cuenta, sobre todo con el fentanilo, que es súper adictivo y que es muy complejo y muy difícil de paroja. Así es. Bueno, pues estaremos eh, seguramente haciendo un recorrido por todo el país. Ahora tocó ahí a Chihuahua, pero sobre todo recorriendo los diferentes rincones de este país para saber qué está pasando con el fentanilo, porque bueno, tampoco podemos decir que no está pasando nada y que no somos productores y que no pasa nada. Cuando hoy, por ejemplo, ahí en Chihuahua se da a conocer esta información. Federico, muchas gracias. Gracias, Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y mire, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este domingo con una delegación de legisladores y representantes de Estados Unidos para abordar el tráfico de armas, la migración y el fentanilo en este último tema. Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadano, destacó que durante la presente administración y hasta marzo de este año se han decomisado por lo menos 6.115 kilogramos de fentanilo.